varios tiros de esquina ha tenido central desde la derecha y algunos que otros de la izquierda y ahí va Barrientos nuevamente el encargado de ejecutar este centro al primer palo rechaza bien Kalinsky siempre ubicado en el lugar correcto atención que viene el nuevo centro el cabezazo ¡Gol! ¡Gol! de Rosario Central una desatención luego del corner de Barriento. Nadie fue a marcar al rebote. Vino un nuevo centro y apareció solito y solo Lucas Acevedo de cabeza. Sorprendiendo un atónico Torrico que se tiró, que quiso quitar el balón, pero que no pudo. Estaba en posición adelantado, no. Eso reclama lo de San Lorenzo. Lo cierto es que Maglio marca que el gol de Acevedo es válido y que en 30 de la primera etapa central le está ganando 1 a 0 San Lorenzo. Buena habilitación después de un córner. Esta vez había sido Becker. Apareció empujando desde atrás a Acevedo. Cuanto más lo podía aguantar San Lorenzo que lo defendía en la puerta del área. Llegó el cabezazo de Acevedo para darle la tranquilidad central en el 1 a 0. La tiene Villalba aquí por la derecha, combina bien para Pipi Romagné, se mete en el área Romagné, toca atrás, le va a pegar al arco, le pegó. ¡Gol! ¡Cabalero! ¡Gol! De San Lorenzo del Magro lo hizo Juan Cabalero. Aquel Juan y que se quería transformar en Juan Apareció la primera vez que se sumaba al ataque Hizo la tire de gol A los corazones azulgrana Una buena acción en ataque de Romagnoli Combinando bien para Cavalero Que desde la media luna del área Le pegaba al ras del piso Algo tuvo que ver Caranta Que no respondió bien San Lorenzo cuando se moría el primer tiempo Revive y empata 1 a 1 Frente a central el gigante de Arroyito te iba a decir, el primer encuentro entre Romagnoli y Villalba para armar un poco de juego, la descarga para Cavalaro que la acomodó pisando el área y sacó un sablazo para este 1 a 1. Caranta mucho tuvo que ver para que San Lorenzo lo pueda empatar en casi la única situación de riesgo que tuvo. 